Всем привет! Как я обещал, я начинаю записывать разные тесты с GPU рендерами и не только. Первый тест я начну записывать на этой сцене с моей собакой. Рендер в Array GPU Next. Это не финальная сцена, так как я ее потерял из-за вируса. Но ее будет достаточно, чтобы произвести все тесты. На примере этой сцены, я покажу производительность 2080 Ti, 1080 Ti и разных процессоров. Да, и пожалуйста, учитывайте тот момент, что ни в одном рендере еще нет полноценной поддержки 2080 Ti. Так как Nvidia не выпустила народный Optics 7.0. Поэтому, когда он выйдет, я запишу другие тесты с полноценной поддержкой RTX. И я специально включил стопроцентное отображение шерсти во Viewport, так как VR IPR пока не поддержит 1%. Для головы я использовал 800 тысяч волосков, для ушей 300 тысяч. И как можете заметить, производительность Arnatrix 3ds Max на 2080 Ti со стопроцентным отображением шерсти отличная. Но об этом у меня еще будет отдельное видео. И первое, что я сразу хочу проверить, это производительность V-Ray IPR на процессоре и видеокарте, на видеокарте и просто на процессоре. Начнем с 2080 Ti и Core i9-9920K. Теперь давайте просто проверим видеокарту без процессора. То есть выключим его в настройках.
Итак, я думаю этого достаточно для понимания как работает V-Port на CUDA Engine с 2080Ti. Теперь давайте проверим RTX, который появился недавно в V-Ray Next GPU. Опять же это не полноценная поддержка, так как еще не вышел Optics 7.0. Но все же интересно посмотреть на производительность сейчас. Для этого Engine Type нужно поменять на RTX. В RTX не работает гибридный рендер, поэтому процессор оставляем выключенным. Итак, запускаем MapR и смотрим на производительность. Кстати, по сравнению с предыдущей версией, House Group сделали огромный скачок производительности. Так как раньше время компиляции шерсти было примерно 5, 10, а иногда и 30 минут. Сейчас же вы видите, как это все быстро. Но опять же, я все же рекомендую не спешить делать выводы, так как Optics 7 еще не вышел. А с его выходом обещают многократное ускорение во всех рендерах. Также я рекомендую посмотреть данный блог от Владимира Кайласова, в котором вы можете почитать за RTX возможности и посмотреть его тесты на этом движке. Почему я говорю о том, что не надо спешить делать выводы? Потому что у меня тестовый Night Build и естественно в официальной версии, которая будет поддерживать Optics 7, все будет гораздо быстрее. Ведь House Group плотно сотрудничает с Nvidia, а это значит, что они приложат все усилия для хорошего ускорения на этом движке. Ссылку на блог я оставлю в закрепленном комментарии. Итак, я думаю этого достаточно, чтобы понять как работает RTX движок во Viewport. Теперь давайте посмотрим на производительность 1080 i в этой задаче. Для этого я буду использовать один из серверов на нашей ферме ForRender с четырьмя 1080 i и двумя Xeon E5 2667. Я покажу тест гибридного рендера с четырьмя видеокартами, а также отдельно на одной видеокарте.
Итак, теперь давайте посмотрим на производительность гибридного рендера с одной 1080 Ti. И посмотрим производительность на одной 1080 Ti без процессора. Thank you. 
Итак, давайте посмотрим производительность CPU рендера на разных процессорах и тогда уже выведу таблицу со всеми тестами. А в следующей части посмотрим на скорость рендера на этих серверах. Я буду использовать достаточно простые настройки CPU рендера. GI связка BrutForce плюс BrutForce, так как в GPU рендере я выбирал именно этот движок для IPR. 10 отскоков, как и в предыдущих тестах. Type прогрессив, Rendering Time равен 0 и Noise Threshold 0.1. То есть такое же значение, как и в GPU тестах. Итак, этих настроек будет достаточно для нашего теста. И первый тест я запущу на своем процессоре Core i9-9920K. Я думаю, трех ракурсов будет достаточно, чтобы оценить производительность этого CPU. Теперь давайте посмотрим, какая производительность у нас на ферме. Там я буду показывать два процессора. Это два сокета Xeon E5-2667 и отдельно один сокет E5-1650 версии 2.
Thank you.
Итак, я закончил все тесты. Теперь давайте посмотрим на таблицы, которые у меня получились. Первая показывает производительность GPU, а вторая CPU. Значения даны в секундах. Чем меньше, тем лучше. Это всего лишь одна сцена и я буду еще делать разные тесты. Как и сказал, следующая часть будет с производительностью обычного, не IPR рендера. Также это в Апса я хочу протестировать и в других рендерах, как и просили. F-Storm, Octane, Redshift, Corona и Arnold. Это все, что я хотел показать в данном видео. Благодарю за просмотр и хорошего вам настроения и дня.